আসসালামু আলাইকুম আমন শোন আলিফ টিভি সংবাদে সাথে আছি আমি উম্মিতা বসুম শুরুতেই সংবাদ শিরোনাম শাহিদের নথি চেয়ে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর বাংলাদেশ ব্যাংকের দুদকের চিঠি দেশের প্রধান নদ নদীর পানি বৃদ্ধি অব্যাহত বন্যা পরিস্থিতির অবনতি মুজিব বর্ষ উপলক্ষে ঈশ্বরগঞ্জ স্যানিটেশন সামগ্রী বিতরণ ক্ষুধার্থ মানুষের সংখ্যায় আফ্রিকার চেয়ে বাজে অবস্থা এশিয়ার সূত্র জাতিসংঘ এবং প্রধানমন্ত্রীর তহবিল থেকে ভালুকায় দুস্থ অসহায় ব্যক্তিদের মাঝে চিকিৎসার চেক বিতরণ শুনছিলেন শিরোনাম এবারে বিস্তারিত আলোচিত রিজেন্ট হাসপাতালের মালিক ও রিজেন্ট গ্রুপের চেয়ারম্যান শাহেদ করিমের দুর্নীতি অনুসন্ধানে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও বাংলাদেশ ব্যাংকের কাছে নথিপত্র চেয়ে চিঠি দিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন দুদক অনুসন্ধান টিম প্রধান উপপরিচালক মোহাম্মদ আবু বকর সিদ্দিকের সই করা তলবি চিঠি স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ও বাংলাদেশ ব্যাংকের ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্ট ইউনিটের প্রধান বরাবর পাঠানো হয়েছে এদিকে করোনায় ভুয়া প্রতিবেদন দিয়ে আলোচনায় আসা গ্রেপ্তার ডক্টর সাবরিনার দুর্নীতি তদন্তে আজ মঙ্গলবার তিন সদস্যের কমিটি গঠন করবে দুদক দুদক সূত্রে জানা গেছে সরকারি চাকরিতে বহাল থেকে ডক্টর সাবরিনা তার স্বামী আরিফ চৌধুরীর সহায়তায় দেশের বিভিন্ন স্থানে করোনা রোগীদের নমুনা সংগ্রহ ভুয়া রিপোর্ট প্রস্তুত ও সরবরাহ করে আট কোটি টাকা হাতিয়ে নেওয়া সহ জ্ঞাত আয় বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগ অনুসন্ধানের সিদ্ধান্ত নেয় কমিশন দেশের প্রধান নদ নদীর পানি বৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে ভারী বৃষ্টির কারণে বেশিরভাগ নদ নদীর পানি বিপদ সীমার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে এতে উত্তরাঞ্চল পূর্বাঞ্চলের বন্যা পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে বন্যা দুর্গত এলাকায় দেখা দিয়েছে খাদ্য ও বিশুদ্ধ পানির সংকট পানিবন্দী হয়ে পড়েছে কয়েক লাখ মানুষ বানভাসীদের অভিযোগ পরিবার পরিজন নিয়ে মানবেতর জীবনযাপন করলেও পাননি কোনো ত্রাণ সহায়তা তিস্তা নদীর পানি বৃদ্ধির ফলে রংপুরের গঙ্গাচড়া কাউনিয়া ও পীর গাছা সহ বেশ কয়েকটি উপজেলায় বিভিন্ন ইউনিয়ন পানিতে তলিয়ে গেছে কুড়িগ্রামের নদ নদীর পানি বৃদ্ধি অব্যাহত থাকায় নতুন করে প্লাবিত হয়েছে চর ও নির্মাণচলের দেড় শতাধিক গ্রাম পানিবন্দী হয়ে পড়েছে প্রায় পঁয়ষট্টি হাজার মানুষ সিলেটে সুরমা কুশিয়ারা ও সারি নদীর পানি বিপদ সীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে যমুনার পানি বৃদ্ধির ফলে দেওয়ানগঞ্জ ইসলামপুর মাদারগঞ্জ ও মেলাবন্দ উপজেলার অন্তত বিশটি ইউনিয়নের বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবিত হয়েছে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শতবার্ষিকী ও মুজিব বর্ষ উপলক্ষে ময়মনসিংহের ঈশ্বরগঞ্জ পৌরসভার উদ্যোগে হতদরিদ্র পরিবারের মাঝে স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে মঙ্গলবার দু হাজার উনিশ বিশ অর্থ বছরের এডিপির বরাদ্দকৃত অর্থে নয়টি ওয়ার্ডে দুইশো পরিবারের মাঝে চারটি রিং এবং একটি করে স্লাব বিতরণ কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন পৌরসভার মেয়র বীর মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ আব্দুস সাত্তার উপজেলা কেন্দ্রীয় ঈদগা মাঠে বিতরণ কার্যক্রমে অন্যান্যদের মাঝে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা জাতীয় পার্টির সিনিয়র সহসভাপতি নুরুল ইসলাম খান সুরুজ পৌরসচিব কামরুল হক সহকারী প্রকৌশলী উত্তম কুমার দাস এবং কাউন্সিলর শহীদুল ইসলাম প্রমুখ দু হাজার পনেরো সালে জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা এসডিজির ঘোষণায় দু সালের মধ্যে ক্ষুধামুক্ত পৃথিবী গড়ার কথা বলা হলেও সংস্থাটি বলছে গত পাঁচ বছর ধরে লাগাতার বাড়ছে বিশ্বব্যাপী ক্ষুধার্থ ও অপুষ্ট মানুষের সংখ্যা দু সালে বিশ্বব্যাপী প্রায় উনসত্তর কোটি মানুষ ক্ষুধার্থ ছিল যা এর আগের বছরের চেয়ে এক কোটি বেশি আর পাঁচ বছরে এই সংখ্যা বেড়েছে ছয় কোটি সোমবার তেরোই জুলাই জাতিসংঘের খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি বিভাগ প্রকাশিত বাৎসরিক প্রতিবেদনে উঠে এসেছে এই তথ্য প্রতিবেদন অনুযায়ী অপুষ্টির বিচারে আফ্রিকার চেয়েও বাজে অবস্থায় এশিয়া আফ্রিকায় যেখানে অপুষ্টিতে ভোগা মানুষের সংখ্যা পঁচিশ কোটি তখন এশিয়ায় এই সংখ্যা আটত্রিশ কোটি দশ লাখ বিশেষজ্ঞদের হুঁশিয়ারি ক্ষুধার বিরুদ্ধে যুদ্ধ জয়ের পথে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করছে কোভিড নাইনটিন যা খাদ্য প্রাপ্তির আশাকে ফেলেছে ঝুঁকিতে আর আরও বড় করে ফেলেছে খাদ্য যোগানের অপ্রতুলতা বা সীমাবদ্ধতাকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার তহবিল থেকে ভালুকায় দুস্থ অসহায় ব্যক্তিদের মাঝে চিকিৎসার চেক বিতরণ করা হয়েছে মঙ্গলবার দুপুরে ভালুকা উপজেলা অডিটোরিয়ামে দুস্থ অসহায় আঠেরো জন ব্যক্তিদের মাঝে 
চিকিৎসা চেক তুলে দেন ময়মনসিংহ সংরক্ষিত নারী আসনের এমপি মনিরা সুলতানা মনি উপজেলা নির্বাহী অফিসার মাসুদ কামালের সভাপতিত্বে চেক বিতরণী অনুষ্ঠানে আওয়ামী লীগের স্থানীয় পর্যায়ের বিভিন্ন নেতৃবৃন্দের পাশাপাশি প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও গণমাধ্যম কর্মীগণ উপস্থিত ছিলেন এমপি মনিরা সুলতানা মনি ময়মনসিংহ সদর সহ তেইশ জন দুস্থ অসহায় ব্যক্তিকে মোট সাত লক্ষ নব্বই হাজার টাকার চেক প্রদান করেন এবারে করোনা আপডেট প্রতিদিন করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে বাড়ছে মৃত্যুর সংখ্যাও গত চব্বিশ ঘন্টায় সারা দেশে করোনায় আক্রান্ত হয়েছে মোট তিন হাজার একশো তেষট্টি জন এবং মৃত্যুবরণ করেছে তেত্রিশ জন দর্শক চলুন জেনে নিন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের আজকে সর্বশেষ করোনা আপডেট প্রিয় সাংবাদিক ভাই ও বোনেরা সম্মানিত দর্শক শ্রোতাবৃন্দ দেশবাসী এবং প্রবাসী ভাই ও বোনেরা আসসালামু আলাইকুম স্বাস্থ্য অধিদপ্তর থেকে আমি অধ্যাপক ডাক্তার নাসিমা সুলতানা অতিরিক্ত মহাপরিচালক প্রশাসন খুবই সৈনিক দৈনিক স্বাস্থ্য বুলেটিন আপনাদের সামনে উপস্থাপন করব আজ চোদ্দ জুলাই দুই হাজার বিশ তিরিশ আসার চোদ্দোশো সাতাশ চব্বিশ ঘন্টা যা নমুনা পরীক্ষা হয়েছে তাতে শনাক্ত হয়েছে তিন হাজার একশো তেষট্টি জন এ পর্যন্ত শনাক্ত এক লক্ষ নব্বই হাজার সাতান্ন জন চব্বিশ ঘন্টা শনাক্তের হার তেইশ দশমিক পাঁচ এক শতাংশ এবং এ পর্যন্ত শনাক্তের হার উনিশ দশমিক ছয় সাত শতাংশ চব্বিশ ঘন্টায় সুস্থ হয়েছেন চার হাজার নয়শো দশ জন এবং এ পর্যন্ত সুস্থ এক লক্ষ তিন হাজার দুইশো সাতাশ জন শনাক্ত বিবেচনার সুস্থতার হার চুয়ান্ন দশমিক তিন এক শতাংশ চব্বিশ ঘন্টায় মৃত্যুবরণ করেছেন তেত্রিশ জন এ পর্যন্ত দুই হাজার চারশো চব্বিশ জন মৃত্যুবরণ করেছেন শনাক্ত বিবেচনায় মৃত্যুর হার এক দশমিক দুই আট শতাংশ চব্বিশ ঘন্টা যারা মৃত্যুবরণ করেছেন তাদের মধ্যে তেইশ জন পুরুষ দশ জন নারী সংবাদ শেষ করছি তবে তার আগে আলিফ টিভির সংবাদ শিরোনাম আরও একবার শাহেদিন নথিছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও বাংলাদেশ ব্যাংকের দুদকের চিঠি দেশের প্রধান নদ নদীর পানি বৃদ্ধি অব্যাহত বন্যা পরিস্থিতির অবনতি মুজিব বর্ষ উপলক্ষে ঈশ্বরগঞ্জ স্যানিটেশন সামগ্রী বিতরণ ক্ষুধার্থ মানুষের সংখ্যায় আফ্রিকার চেয়ে বাজে অবস্থায় এশিয়ার সূত্র জাতিসংঘ এবং প্রধানমন্ত্রীর তহবিল থেকে ভালুকায় দুস্থ অসহায় ব্যক্তিদের মাঝে চিকিৎসার চেক বিতরণ এছাড়াও আমাদের আলিফ টিভির সংবাদ দেখতে ওয়েবসাইটে ভিজিট করুন ডাব্লিউ 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 ডট আলিফ এইচ ডি ডট টিভি ইউটিউবে দেখতে সার্চ করুন আলিফ টিভি নিউজ এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ আলিফ টিভির সাথেই থাকুন আল্লাহ হাফেজ